，每个人都对一座城市有迷之好感。哎呦，这个我喜欢。这种好感有可能来自于一个电影的情节、一个动人的故事、一次难忘的经历、一个特别的人或者一道可口的美食。哎，我们首先讲一讲迷之好感，莫名其妙的，或者是一到那个城市你就想再去。仿佛自己曾经在那里有情缘，或者是上辈子从那儿来，说不清楚为什么会喜欢他。而且这是《火星情报局》APP 上的特工向我强烈推荐的一个话题，我自己非常喜欢，因为我本人就是对四川的成都迷之好感。你为什么喜欢成都？我在成都上了大学，然后接触到成都以后，发现成都人那种生活状态真的非常安逸。成都人有点小钱就马上买车，所以成都是全中国奥拓车最多的一个城市。你是说成都人有钱就这种品味，对不对？<笑>你得罪一两个朋友也就算了，你去得罪成都的所有群众，成都人民绝对不是这个意思。你啥子意思嘞？啥子意思嘛？你说啥子嘛？真的是你个瓜娃子。<笑>因为成都人觉得车嘛就是个代步的工具，我们不用追求什么特别好的，稍微有点钱买个车，他们就觉得生活稍微有车有房就可以了，而且。比如说，他们不用管什么周末啊什么的，平时周一到周五街上永远逛街喝茶、哦，生活比较安逸，而且也爱凑热闹，活得很娱乐。有一次我看我们四川有个新闻，刚刚推出一个红绿灯，按一下红灯就会变绿灯，路人就可以马上过去。记者就去采访，大妈，你觉得这个红绿灯什么感受啊？那个大妈说，管他红灯绿灯，我没得车我就冲。机器架在那个旁边，拍那群大妈大爷过马路，配了一个徐怀钰的《向前冲》，一群大妈的那个音乐节奏。当当当当当当当。而我本人呢，就是对成都的美食真的没有办法抗拒。一到成都，机场门一打开，一股火锅味儿。此时此刻，大家应该有闻到一股浓浓的香气，有吗？闻到了。我们火星情报局斥巨资，今天从成都空运了一批美食过来。来，真的假的？朋友们，好棒！我就稍微介绍一下几道我非常喜欢的，其中有一道叫廖记棒棒鸡，四川人应该都知道，特别好吃，好吃到最后赚超多钱，两兄弟分家，已经没有人在听我说什么了。最后补一句成都的 slogan， 就是成都一座来了你就不想走的城市。很多城市的 slogan 都特别有讲究，比如说成都，成功之都。小哥，您特别喜欢的，因为您走的地方太多了。对，走走了大概不下一百个城市了。呃，因为工作的压力，就是声音一定要干净，所以出去串串看看的话，一不小心万一给冷风吹到了或者怎么，所以我都天哪，埋在那个房间里头，就在酒店待着，保持这种静声。这样子，有一回啊，就多待了一天，而这边是。有山有水的，我就说哪里呀、啊？桂林，哎呀，哇！桂林山水甲天下，我就真的为自己留下来了一天，顺着那个河边去找人家，老板娘出来就跟我们说了一个价钱，大家正在抱个小娃儿，也顺便直接在我面前就哺乳，啊？小哥说啊，多高的价钱我都坐这条船，那是个很很伟大。跟很神圣的一个场面，这一下下去啊，感觉才发现到国画为什么会有那种画法。哇，这个转过去一下转个弯，又是一个景景致，一步一景，十里画了。羊儿都追跑过来，在山边跑来跑去，追着我们船跑，看到水底那个水草，水草在飘，那个牛头埋下去了，我以为它也会潜水呢，哎，不是，扑下去以后起来，嘴巴就一直嚼，哎。他在吃的水草哦，完了只有在 Discovery 才看得到。对，结果就在水边呢，他停下停下，下去以后踩踩，天，石头扁扁圆圆的被我捡到一个，我也想说，哎，许下个心愿吧，未来的岁月会不会很顺遂？虽然一直出唱片，如果可以的话，这水漂打过去啊，我就给自己出个难题，能不能跳舞一下？许完了以后，好，我就，唰。哇！现在你去漓江上面，还有一个石头在那里，神奇了！我看大概至少跳了十五到二十下，一直到水花啪啪啪啪很远还看到，然后快到对岸了才啪才沉到水里去。也不能说迷信，但是我就觉得说，哎呀，这个许的愿好奇妙，会美梦成真吗？哎，就一直唱下去。当然还是要谢谢很多知音啊，谢谢大家，谢谢。这一期播出之后，有可能全中国所有的艺人呢、啊。
，都跑到漓江边去打水漂，像前锋过去就，我这个水漂过去能够漂一下，我就会红很多很多年。咚。<笑>我特别想问一下小哥，您不管是到了哪个城市，基本上都会有一些音乐啊。对，父亲是呃安徽桐城，就到了呃这个皖啊，或者是湘啊，就会想到他特别喜欢丁宁啊这些歌。丁宁是怎么歌啊？丁宁啊，我的年轻美，娇容又玫瑰，我们两离别。我不过两春光。周璇跟他先生，好好听啊。那比如去到上海呢？啊，上海呢？上海也是要，来个 key。夜上海，夜上海，你是个不夜城，花灯起，车声响，歌舞升平，酒。醉人人自醉，五天五地错多了青春。哟，啊啊，换一换新环境，别有一个新环境，回味着夜生活，入梦初醒。你看，你都约不到舞伴啊！你一个人啊？我们都在跳舞，你好尴尬，在那边。我连女的我都没约，我约个男的我都约着了。你说你说，我杨迪我都约了。<笑>田园，你比较迷恋的一个，我呀，迷之向往的一个城市就是俄罗斯的。莫斯科哟，没必要把自己整得那么洋气啊！石家庄，石家庄，什么俄罗斯啊？<笑>俄罗斯确实对我影响非常大，我相信对我们这个年代很多人的影响都非常大，因为我们当时是玩的俄罗斯方块长大的。嗨，哦，我知道了，俄罗斯方块过关以后就有美女跳大腿舞，<笑>就是为了看人家大腿舞。庸俗，我根本都不讲女孩的事儿啊！屁。<笑>在长大的过程当中啊，也看了很多电影，比如说什么《阳光灿烂的日子》呀，里面一约架就是去老莫啊、哦、莫斯科餐厅。然后我们当时还听过很多这个俄罗斯的歌曲。对对对。今天我就准备了一首《莫斯科郊外的晚上》。我的天哪，用俄语唱吗？当然俄语。接下来请欣赏由田园带来的俄罗斯歌曲《莫斯科消费的晚上》。郊外。<笑>田园现在都不在国内玩了，你都消费到俄罗斯去了。国内有人给他拍照。啊，好，让他好好上。莫斯科郊外的晚上，俄语版本。哇，这好难哦。你是为斯内萨杜大日手拉斯。哎呀妈呀！小黑萨尼的拉斯大乌达拉。送给巴嘎莫斯巴嘎那年未结拉，也是说那月。哎呦，卡，不知道唱到哪，走音嘞。哎，你唱到俄罗斯去了。那个未结拉。好烂啊！这是一个我迷之神一样向往的地方